بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم چائے وغیرہ ہو یا پھر کوئی بھی گرم چیز ہے مثال کے طور پر گرم کھانا ہے چاول وغیرہ سالن وغیرہ گرم ہے بعض حضرات اسے پھونک مار کے تھنڈا کرتے ہیں پھونکتے ہیں پھونکتے ہیں مو سے پھونکتے ہیں پھر اس کے بعد کھاتے ہیں تھنڈا کر کے یاد رکھیے گا حدیث میں اسے منع کیا گیا ہے حرام تو نہیں ہے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے لیکن مکرو ضرور ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کھانے کو گرم چیز کو پھونک کر تھنڈا کرو پھر اس کے بعد جو ہے تم کھاؤ پیو یاد رکھیں یہ منع ہے شریعت میں بہتر نہیں ہاں اگر تھنڈا کرنا چاہتے ہیں پنکھا ہلا لیجئے یا پھر اور کسی چیز سے جو ہے ذرا ہوا لگا دیجئے تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے پھونک مت ماریے یہاں پر اسی جگہ آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب ہم اپنے جسم کے اندر ہوا لیتے ہیں ہوا ہوا جب ہمارے جسم, ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ ہوا پاک صاف ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اچھی ہوا ہوتی ہے لیکن جب جسم کے باہر ہوا آتی ہے جسم کے اندر سے ہم جب ہوا باہر خارج کرتے ہیں نکالتے ہیں وہ ہوا بہت زہریلی ہوا ہے سائنسی تحقیقات ڈاکٹری جو ڈاکٹر ڈاکٹری جانتے ہیں ان سے پوچھیے وہ بتاتے ہیں کہ جو سانس جو ہم چھوڑتے ہیں جو سانس ہم لینے کے بعد جو نکالتے ہیں جو ہوا ہم منہ کے ذریعے باہر کرتے ہیں جسم سے وہ بہت زہریلی ہوا ہوتی ہے بہت نقصان ہوتا ہے بہت بیماری کا اندیسا ہے اس میں اسی لیے فائدہ کیا ہوا آپ کا اگر آپ منہ سے پھونکیں گے آپ کے جسم سے جو بیماری نکلی ہے جو زہریلے ہوا نے جو زہریلی ہوا نکلی ہے آپ کے منہ سے وہ ہوا بھی آپ کے کھانے میں شامل ہو رہی ہے نقصان آپ کا ہوگا اسی لیے حدیث میں منع بھی کیا گیا لیکن حدیث میں یہ وجہ نہیں ہے لیکن ہاں ڈاکٹروں کا تجربہ یہی ہے اور ہمارا فائدہ کس میں ہمارا فائدہ یہی ہے کہ ہم حدیث کے مطابق عمل کریں شریعت کے مطابق عمل کریں جب اس کے مطابق عمل کریں گے دیکھیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے لیے بہر کیف غور کرنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں واٹس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں